ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു അത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡൈവർജൻസ് കേൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ളത് വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർമുല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സം സാന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെയർ ഫീൽസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫീൽസിൻ്റെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും എടുത്തിട്ട് അവയിലെ ഗ്രേഡിയനും ഡൈവേർജൻസും കേളും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് ലെറ്റ് ഫൈ ആൻഡ് സൈ ബി സ്കെയിലർ ഫീൽസ് ആൻഡ് എ ആൻഡ് ബി 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 വെക്ടർ ഫീൽസ് ഫൈയും സൈയും സ്കെയിലർ ഫീൽസ് ആണ് അതുപോലെ വെക്ടർ ഐയും വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടർ ഫീൽസും ആണ് അപ്പം ഇവയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് അതായത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സും സമ്മും വരുമ്പോൾ അവയുടെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗ്രേഡിയും ഡൈവർജൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ നോക്കാം ഫൈയും സൈയും ഇപ്പോൾ ഫൈയും സൈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈ അതൊരു ഫൈവും സൈയും സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്കെയിലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സ്കെയിലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെന്ന് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ അതായത് ഡെൽ ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഡെൽ സൈ നേരിട്ട് സമ്മ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ എയും ബിയും വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് അത് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സിക്കൽ ടു ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ബി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കേൾ കേൾ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സിക്കൽ ടു കേൾ ഓഫ് എ പ്ലസ് കേൾ ഓഫ് ബി അടുത്ത് നമ്മളിനി പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് പോകുവാണ് ഇത്ര ഇത് മൂന്നാണ് സംസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇനി പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ സൈയും ഫൈവും സ്കെയിലർ ഫീൽഡ്സ് അപ്പോൾ സൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ആ സ്കെയിലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓഫ് സൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊഡക്ടുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അടുത്തത് എയും ബിയും വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് പക്ഷെ അവയുടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സ്കെയിലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡാണ് ആ സ്കെയിലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ക്രോസ് കേൾ ഓഫ് ബി പ്ലസ് ബി ക്രോസ് കേൾ ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ഡോ ഡെൽ ഓഫ് ബി ഈ എ ഡോ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ബി ഡോ ഡെൽ ഓഫ് എ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഫെയർ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ഫൈ ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ ഫൈ ഫൈ സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവയുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ആ കിട്ടുന്ന വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് ഇതും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഫൈ ഇൻറ്റു ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഫൈ അടുത്തത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡൈവർജൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ആ വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് അത് ബി ഡോട്ട് കേൾ ഓഫ് എ മൈനസ് എ ഡോട്ട് കേൾ ഓഫ് ബി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ബി ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് അടുത്തത് കേൾ ഓഫ് ഐ എ ഇപ്പോൾ ഫൈ ഇൻറ്റു എ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ആ വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ കേൾ അത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഫൈ ക്രോസ് എ പ്ലസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്രോസ് എ അങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് കേൾ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്ന വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ കേൾ അതൊരു ലെങ്ത് ഇക്വേഷനാണ് അതായത് എ ടൈംസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഗ്രേഡി ഡൈവർജൻസ് അത് അത്രയും ടൈംസ് എ മൈനസ് ബി ടൈംസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഡോ ഡെൽ
ഏ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ കേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇത് സ്കെയിലർ വൈ സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ഇത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് മൊത്തത്തിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നോക്കി നയൻ കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടും ഈ നയൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ഇൻവാൽഡ് ആണ് അതായത് ചിലതിനൊന്നും ഒരു സെൻസും ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഡ് ഗ്രാഡ് ഫൈവ് അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പം ഫൈവ് സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ഗ്രാഡ് ഫൈവ് അത് ഫൈവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഇത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിന് യാതൊരു മീനിങ് ഇല്ല ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നയൻ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്ത് അതിൽ ഒന്നും ഇപ്പം തന്നെ പോയി അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ അപ്പം ഇതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് കാരണം ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ സ്കെയിലർ ഫീൽഡിനെ എടുക്കുന്നതാണ് അത് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓഫ് കേളി എ കേളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ വെക്ടർ ഫീൽഡിനെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനും യാതൊരു മീനിങ് ഇല്ല അത് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ ഫൈ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് ഡൈവർജൻസ് വെക്ടർ ഫീൽഡിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് അത് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആണ് ഡൈവർജൻസ് സ്കെയിലർ ഫീൽഡിനെ ആക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനും മീനിങ് ഇല്ല അതുപോലെ കേൾ ഓഫ് ഗ്രാഡ് ഫൈ കേൾ ഓഫ് ഗ്രാഡ് ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കേൾ വെക്ടർ ഫീൽഡിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഗ്രാഡ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ കേൾ ഓഫ് ഗ്രാഡ് ഫൈക്ക് മീനിങ് ഉണ്ട് അത് കേൾ ഓഫ് ഡൈവ് എ അപ്പൊ ഡൈവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ആണ് കേൾ സ്കെയിലർ ഫീൽഡിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനും മീനിങ് ഇല്ല അടുത്തത് കേൾ ഓഫ് കേളി എ കേളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് കേൾ വെക്ടർ ഫീൽഡിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നാലെണ്ണം ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ എടുക്കാം അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എയുടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഇതിന് നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഡെൽ ഡോട്ടിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം ഡോ എ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എ വൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ എ സെഡ് ബൈ ഡോ ഇ സെഡ് അവ ഒന്നൂടെ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ എ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ ഇസെഡ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഡോ എക്സ് ഡോ ഇസെഡ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ ഇസെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ വൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ ഇസെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ഇസെഡ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ എക്സ് ബൈ ദ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡോ സ്ക്വയർ എ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ വൈ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എ ഇസെഡ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ കേ ക്യാപ് ഇതാണ് ഡെൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം അതായത് ഡൈവ് ഗ്രാഡ് ഫൈവ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഡൈവ് ഗ്രാഡ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഡൈവ് ഗ്രാഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റെ ഡൈവർജൻസ് അതായത് ഡെൽ ഡോട്ട്
കേള് ഗ്രാഡിഫൈ അതായത് കേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽക്രോസ് ഗ്രാഡിഫൈ ഡെൽഫൈ ഡെൽക്രോസ് ഡെൽഫൈ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഒരു കേളിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുത്താലും ഗ്രേഡിന്റെ കേൾ എടുത്താലും നമുക്ക് ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു കേളിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുത്താലും ഒരു ഗ്രേഡിന്റെ കേൾ എടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു നാലാമത്തെ എടുത്തു അഞ്ചാമത്തത് അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് കേൾ ഓഫ് കേളിയ കേൾ ഓഫ് കേളിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് കേൾ ഓഫ് അതായത് ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഇതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെലിന് വരെ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡെൽ ഡെൽ ഡോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം പഠിച്ച ഇത് അതായത് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ ഡെൽ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലേഷൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ ഡെൽ സ്ക്വയർ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്കീലർ ഫീൽഡിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡിന് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഇതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ മീനിങ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ എടുത്തു മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് വേ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ കോമ്പിനേഷൻസ് വരും അവയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്ത നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതിലൊരെണ്ണം ലാപ്ലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുമാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് വെക്ടർ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലാത്ത മറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അത് സിലിണ്ടിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്പിരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതിൽ അവയില് സിലിണ്ടിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ സിലിണ്ടിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോയും ഫൈവ് ഇസഡും ആണ് അത് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇവിടെ ഇത് റോ ഫൈവ് ഇസഡ് അപ്പൊ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ആയിട്ടുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി ഈ പോയിന്റും ഒറിജിനൽ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് റോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും ഒറിജിനൽ തമ്മിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ലൈനും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് ഫൈവ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷൻ കോണ്ടിനെ അതേ ഈ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിന് വയ്ക്കും പോലും റോയും ഫൈവ് ആക്കി സെഡ് അത് തന്നെ എക്സ് വൈ സെഡിന് പോലും റോ ഫൈവ് ഇസഡ് ഇതാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലെയിൻ പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സ് പഠിച്ച് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ മനസ്സിലായി ഫിഗർ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റോ കോസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റോ സൈൻ ഫൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ റോ ഫൈ ഇസഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സും വൈക്കും പോലും റോയിലും ഫൈലും ഉള്ള ആ എക്സ്പ്രഷൻ പഴയ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്ലെയിൻ പോളർ കോർഡിനേറ്റ് പഠിച്ച ആ എക്സ്പ്രഷനും ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഇസഡ് കാരണം ഇസഡിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇ
ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഈ ഐക്കും ജെക്കും കെക്കും പകരം നമ്മുടെ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയ റോ ഫൈ സെന്റ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അനുവദിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം അവയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു വെക്ടർ അനുവദിക്കും ആ വെക്ടർ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കി മാറ്റും അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റോയ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു വെക്ടർ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ റോ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ആർ ബൈ ഡോറോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോ ആർ ബൈ ഡോറോ ചെയ്യാം സീക്കൾ ടു ഇവിടെ പാർട്ടിൽ എറിവിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കോൺസെന്റ് ടേം ആദ്യം എഴുതുക അതായത് കോസ് വൈ ഐക്ക റോ ആയതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ജയിക്ക ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ ഫൈവ് ജയിക്ക ഇതിൽ റോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സീറോ അടുത്തത് ഫൈവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാം റോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫൈവ് ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റോ കോൺസ്റ്റന്റ് കോസ് ഫൈവ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് അയക്ക അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് റോ കോസ് ഫൈവ് ജയിക്ക ഇവയുടെ ഫൈവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അടുത്തത് ഇസ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇസ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കേക്ക് ആപ്പ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കേക്ക് ആപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള വെക്ടർ കിട്ടി ഫയർ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള വെക്ടർ കിട്ടി ഇസ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇവ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് കോസ് ഫൈവ് ഐക്ക പ്ലസ് അൻഫൈ ജയിക്ക ആപ്പിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ അല്ല ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റോ ആണ് ഇതിനെ എന്താ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ റോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു വെക്ടറിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഇതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇ ക്യാപ് റോ അതായത് റോയ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് റോ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ എന്റെ ആൻസർ കോസ് വൈ ഐ ക്യാ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ജെ ക്യാ ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ട് ഇതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കണം അതായത് ഈ വെക്ടറിനെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയ റോ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ കിട്ടിയ റോ വെച്ച് അത് എല്ലാ ടൈമിനും റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് ജെ ക്യാ ആ അതിലുള്ള എല്ലാത്തിലെ റോ താഴ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെ ഇ ക്യാപ്പ് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഇ സെഡ് തന്നെയാണ് അതായത് കെ ക്യാപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടി ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടി ഇസെ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടി നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടിയത് വെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവയെ നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസിൽ അതായത് ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ ഡി ആർ എഴുതാന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസിലാണ് ഇപ്പൊ ത്രീ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് റോ ഫൈവ് ഇസെഡ് ഇപ്പൊ ത്രീ വേരിയബിൾസ് പറയുമ്പോഴും ഡിഫറൻസിൽ എങ്ങനെ വരും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ റോ ഇൻറ്റു ഡി റോ പ്ലസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഡി ഇസെഡ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഈറോ ആയിരുന്നു ഡി റോ പ്ലസ് ഇത് വെക്ടർ ഇ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് വെക്ടർ ഇ സെഡ് ഡി സെഡ് നമ്മൾ
വേറെ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നോൺ കാർട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതല്ലൈസ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറും കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലിനും കൂടെ ഒരു ടേമും കൂടെ വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാൻ നേരത്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മറ്റാരും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൂടെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ അതായത് ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജെ ക്യാപ്പും ഡി വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇ ഫൈ ക്യാപ്പും ഡി ഫൈവും കൂടെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡി ആർ എഴുതുമ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഈ സ്കെയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സും മറ്റു കോർഡിനേറ്റ്സും നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെയും വൺ ഇവിടെയും വൺ ഇവിടെയും വൺ പക്ഷെ നോൺ കണ്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് വൺ ആകണമെന്നില്ല ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ റോ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വൺ ആണ് അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ആർ എഴുതുക ഡി ആറിൽ ഓരോ ടേമിലും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൂടാതെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കോയിഫിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കും സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അതായത് റോയുടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വൺ ഫൈവ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ റോ അതിൽ ഇസഡിന്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വൺ അപ്പൊ വൺ റോ വൺ ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അപ്പൊ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റോ വൺ വൺ ഫോർ റോ റോ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഇസഡ് അപ്പൊ അതാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പം ഇ ക്യാപ്പ് റോ ഇ ക്യാപ്പ് ഫൈവ് ഇ ക്യാപ്പ് ഇസഡ് ഇവ മൂന്നിനെയും ഐ ജെ കെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഐ ജെ കെ എ ഇവയുടെ മൂന്നിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയുടെ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ക്യാപ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ജെ ഇത് ഇ ക്യാപ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് ജെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഒരു കോസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനൊരു സൈൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഐ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഐ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ജെ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കെ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യാപ്പിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കെ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഐ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ക്യാപ് റോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ക്യാപ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് കോസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് സൈൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റിനെ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഐ ക്യാപ്പ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം ജെ ക്യാപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ക്യാപ് റോ പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ക്യാപ് ഫൈവ് അതുപോലെ കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ക്യാപ് ഇസ് എഡ് തന്നെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി സോൾവ് ചെയ്താൽ വന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഇത് ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാതെ ഈ ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോയിപ്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ കോസ് ഫൈവ് അത് എന്തിലാ കിടക്കുന്നത് ഇ ക്യാപ്പ് റോ ഒരു ഇക്വേഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് കോസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ഐ ക്യാപ്പിന് വരെ ഇ ക്യാപ്പ് റോ പിന്നെ മൈനസ് അൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഐ ക്യാപ്പിന് വരെ ഇ ക്യാപ്പ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ജെ ക്യാപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഈ സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫൈവ് അപ്പൊ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അതായത് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ റോ ഇ ക്യാപ് റോ പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഇ ക്യാപ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഇ സെഡ് ഇ ക്യാപ് സെഡ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആ റോ കാരണം ഫൈവിന്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ് റോ അടുത്തത് ഡെൽ ഡോ ടി അതായത് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ റോ റോ ഇൻറ്റു എ റോ എ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ റോയുടെ കമ്പോണന്റ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം എ സിക്കൽ ടു എ എക്സ് അയക്കാം പ്ലസ് എ വൈ ജയ്ക്ക പ്ലസ് എ സെറ്റ് കേക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടിഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അത് കാർട്ടിഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിലിട്രിക്കൽ എഴുതുന്നത് എ ഇക്വൽ ടു എ റോ ഇ റോ ക്യാ പ്ലസ് എ ഫൈ ഇ ഫൈ ക്യാ പ്ലസ് എ സെറ്റ് ഇ സെറ്റ് ക്യാപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിലിട്രിക്കൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്ന എ റോ ആണ് ഇത് അപ്പൊ വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ റോ റോ ഇൻറ്റു എ റോ പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ഡോ എ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഡോ എ സെഡ് ബൈ ഡോ ഇ സെഡ് അടുത്ത് ഇനി കേള് കേൾ എടുക്കുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വൺ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഇടണം ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ വൺ റോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ റോ തന്നെ വരും ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ കെ ക്ക് വരാം ഇ ക്യാപ് റോ ഇ ക്യാപ് ഫൈവ് ഇ ക്യാപ് ഇസെഡ് പിന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് എന്ന് പറയാം ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് പിന്നെ എ എക്സ് എ വൈ ഐ സെഡ് അതിന് വരും എ റോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അത് റോ ഇൻറ്റു എ ഫൈവ് ഇവിടെ എ ഇസെഡ് അടുത്തതിന് ലാപ്ലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ലാപ്ലേഷന്റെ എൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് റോ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ റോ പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ സ്ക്വയറിന് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഡോ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവർജൻസും കേളും ലാപ്ലേഷനും എന്താണ് സിലിണ്ടർ പോലെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സ്കെയിലർ ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡോ തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ ഡൈവർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേള് കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം സിലിണ്ടിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ രണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൂവ് ആണെന്ന് കിട്ടും കാരണം പ്രൂവ് ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ അപ്പം ഏത് കണക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കണക്കുകൾ എല്ലാവരും തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ സിലിണ്ടർ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് ആയ സ്പിരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സും പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂള് തീരും ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞ ക്ലർക്ക് മനസ്സിലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു